వ్యూస్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ సో ఈ నా ముందు కనిపిస్తున్న ఈ లిటిల్ గర్ల్ మాత్రం నార్మల్ టాలెంట్ కాదండి చాలా టాలెంట్ ఉంది అనమాట ట్వంటీ టూ సెకండ్స్ లోని వన్ ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్స్ చెప్పడం అనేది అంత ఈజీ కాదు ట్వంటీ టూ సెకండ్స్ లోనే వన్ ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్స్ అనేది తను టకటకటకమని చెప్పేస్తుంది ఎన్నో రికార్డ్స్ ఎన్నో అవార్డ్స్ ఎన్నో మెడల్స్ కూడా గెలుచుకున్న నాగినితో ఈ రోజు మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ నాగిని హలో మ్యామ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నేను జనగామ విలేజ్ బీబీపేట్ మండల్ కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చాను ఓకే నువ్వేం చదువుకుంటున్నావు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీటెడ్ సో ప్రెసెంట్ ఆఫ్టర్ దిస్ హాలిడేస్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఓకే సో అంటే ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అమ్మా నాన్న ఏం చేస్తుంటారు ఫాదర్ రిటైల్ షాప్ మదర్ కూడా సేమ్ రిటైల్ షాప్ ని మెయింటైన్ చేస్తారు అండ్ ఫాదర్ ఇస్ ఆల్సో ఫార్మర్ మదర్ బీడి రూలర్ అంటే ఫ్యామిలీ ఇస్ అ లార్జ్ ఫ్యామిలీ సో బేసికల్ గా అందరిని లీడ్ చేయాలి అంటే మల్టీ వర్కర్ అయి ఉండాలి కాబట్టి డాడీ రీటైల్ షాప్ ప్లస్ ఫార్మర్ రెండు చూసుకుంటారు మదర్ బీడి రోలర్ గా ప్లస్ షాప్ బీడి రోలర్ మీన్స్ బీడి చేస్తారు సో అంటే అక్కడ ఓన్ గా మమ్మీ రెడీ చేస్తారు అంటే అక్కడ సైడ్ మొత్తం అంతే కదండి అంటే అన్ని ఫ్యాక్టరీకి పంపిస్తారు కదా ఓకే ఓకే ఇవన్నీ అక్కడ చేస్తుంటారు మీరు ఎంత మంది మేము ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫైవ్ మెంబర్స్ బాయ్స్ ఆర్ సిస్టర్స్ త్రీ ఫీమేల్ టూ మేల్ అనమాట ఇద్దరు నాకు ఎల్డర్ సిస్టర్స్ ఇద్దరు యంగ్ బ్రదర్స్ ఓ మొత్తం టోటల్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఓకే సో అంటే లైక్ నీకు అంటే ఈ టాలెంట్ రావడం కానీ ఇంత తక్కువ డ్యూరేషన్ లోనే అన్ని ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ చెప్పడం కానీ ఇదంతా ఎలా వచ్చింది నీకు సింగ్ ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్ నేను నర్సరీ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్ అండి క్లాస్ లో ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు కూడా అండ్ నర్సరీ నుంచి మా ఇంట్లో షెల్ఫ్స్ లేదా రూమ్స్ అని నా అవార్డ్స్ దాంతో నేను నిండి ఉంటాయి అండ్ ఈ వన్ ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్స్ అనేది చిన్నప్పటి నుంచి డ్రీమ్ గిన్నెస్ బుక్ వరల్డ్ బ్రేక్ చేయాలి గిన్నెస్ బుక్ లో నేమ్ ఉండాలి అని బట్ బిఫోర్ అంటే గిన్నెస్ బుక్ కి అప్లై చేయాలి అంటే కొన్ని ఏమంటే కండిషన్స్ ఉంటాయి ఒకరికి ఇప్పుడు మనం ఫైవ్ డేస్ లో గిన్నెస్ బుక్ రాని నేమ్ రావాలి అంటే మనం వన్ ల్యాక్ పే చేయాలి ఫైవ్ డేస్ లో గిన్నెస్ బుక్ లో నేమ్ ఉండాలి అంటే అలా కాకుండా స్లో ట్రాక్ ఉంటుంది ఎయిట్ మంత్స్ వెయిట్ చేయాలి ఎయిట్ మంత్స్ వెయిట్ చేస్తూ కూడా మన దగ్గర ఒక రికార్డ్ ఉండాలి ఏదైనా రికార్డ్ అంటే ఏదో వరల్డ్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసినట్టు సర్టిఫికేట్ ఉండాలి సో మొత్తం ఆన్లైన్ లో సెర్చ్ చేస్తే నాకు కలామ్స్ వరల్డ్ రికార్డ్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికింది సో వెంటనే వాళ్ళకి అప్లై చేసేసి నా ట్వంటీ నా దసలు థర్టీ సెకండ్స్ ఉండే బట్ వరల్డ్ రికార్డ్ ట్వంటీ సెవెన్ సెకండ్స్ ఉంది సో ట్వంటీ టూ సెకండ్స్ కోసం అంటే ఫుడ్ తినేటప్పుడు ప్రతి సెకండ్ ఇంకా అవే రిసైడ్ చేసుకుంటూ ఉన్నా సో ఫైనలీ ట్వంటీ టూ సెకండ్స్ విచ్ ఇస్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఎక్సలెంట్ మా సో అయితే నేను ఇప్పుడు పెడతాను యా ఓకేనా నువ్వు నాకు ట్వంటీ టూ సెకండ్స్ లో చెప్పేసేయాలి ఓకే ఓకే ఇవ్వండి ఆల్రెడీ నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను జీరోలో ఉంది రెడీ వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ హెడ్ బెల్లి బోర్న్ కొట్టిన సో ఇది ఇలాగే ట్వంటీ అసలు నేమ్స్ అన్ని ఏంటి నాకు ఒకటి కూడా అర్థం కాదు ఎలిమెంట్స్ ఇవి కెమిస్ట్రీలో ఉంటాయి కదా కెమిస్ట్రీలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా అమ్మ బాబీ సో ఇవన్నీ ఎప్పుడు నేర్చుకున్నాయి ఇవన్నీ లాక్డౌన్ లో లాక్డౌన్ లో నేర్చుకున్నాం చాలా టైం ఉండే కదా ఏం చేయలేదు తెలియక అన్ని ఇలా సాంగ్స్ రాయడం కూడా లాక్డౌన్ లోనే లాక్డౌన్ లోనే ఓకే ఇంకా ఇంకా ఏం వచ్చు నీకు ఉన్న టాలెంట్స్ ఏంటి నేను సాంగ్స్ రాస్తాను స్టేట్ లెవెల్ లో నాకు డాన్స్ లో ఫస్ట్ ఉంది నేను వాలీబాల్ స్టేట్ లెవెల్ ప్లేయర్ అండ్ ఖోఖో కబడ్డీ కూడా స్టేట్ లెవెల్ ప్లేయర్ బట్ ఆడలేకపోయినా ఏజ్ ప్రాబ్లం వల్ల బట్ స్టేట్ లెవెల్ ప్లేయర్ అని త్రీ టెన్త్ లో ఉన్నప్పుడే త్రీ కాంపిటీషన్స్ కి సెలెక్ట్ అయ్యాను అండ్ ఐమ్ స్పీకర్ నేను గంప నాగేశ్వర రావు సార్ ఉంటారు కదా సార్ చేతుల మీదుగా అవార్డ్ కూడా తీసుకున్నా ఐ మీన్ ఆన్లైన్ లో సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకున్నా ఫస్ట్ ప్రైజ్ స్పీచ్ కాంపిటీషన్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసిన దాంట్లో అండ్ స్పీచ్ సాంగ్స్ ఏ కాకుండా నేను ఎడ్యుకేషన్ లో సెన్స్ ఫ్రమ్ నర్సరీ టు టెల్ నౌ ఫస్ట్ ర్యాంక్ తినాలి అంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ సెకండ్ ర్యాంక్ సెకండరీ బట్ నాలెడ్జ్ ఇస్ మ్యాండేటరీ అండ్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసే ఎక్కువ ఎవరు గెయిన్ చేస్తే వాళ్ళే ఫస్ట్ వస్తారు కదా సో స్పీకర్ అన్నావు కదా అంటే ఏం ఏం చేస్తూ ఉంటావు స్పీకర్ అంటే నాకు ఈ మోటివేట్ చేయడం చాలా ఇష్టం సో సో నువ్వు ఒక స్టూడెంట్ కి నీ ఏజ్
చాలా అంటే చాలా బాగా నేర్పిస్తారు ప్రతి ఒక్కటి అంటే లైఫ్ స్కిల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు నాకున్న ఈ లాంగ్వేజ్ నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను సిక్స్ టు టెన్త్ స్టాండర్డ్ సో గవర్నమెంట్ స్కూల్ స్టూడెంట్ సార్ గంప నాగేశ్వర సార్ నుంచి అవార్డ్ తీసుకుంది అంటే నో బడీ బిలీవ్స్ కదా ఇట్స్ జస్ట్ బికాస్ శృతి కాసర్ల మ్యామ్ అని అండ్ మై ఎఫర్ట్ డెఫినెట్లీ సో అలా అన్నీ నేర్చుకుంటూ లాక్డౌన్లో చాలా నేర్చుకున్నా సో వాళ్ళు నేనేం అనుకున్నా అంటే నేను నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్కటి ఐ థాట్ టు మేక్ అదర్స్ యునో దే లర్న్ అందుకే యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేశాను క్రియేట్ చేసి ఫస్ట్ వాళ్ళకి నేను ఏంటో తెలియాలి అసలు నేను ఏం అచీవ్ చేస్తానో తెలియాలి అని ఒక ఒక వీడియో క్రియేట్ చేశాను మై ఆల్ ట్వంటీ ఫైవ్ అచీవ్మెంట్స్ అని ఒక వీడియో క్రియేట్ చేసి అప్లోడ్ చేశాను ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియో వ్యూస్ వచ్చాయన్నమాట వన్ డేలో నెక్స్ట్ ఏమనుకున్నాను అంటే నేను ఏమేమైతే నేర్చుకున్నాను స్పీకింగ్ స్కిల్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేదంటే కంప్లీట్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ నేను టెన్త్లో టెన్ ఆన్ టెన్ అంటే కోవిడ్ బ్యాచ్ బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ టెన్ ఆన్ టెన్ వస్తుంది అని బట్ స్టిల్ యా నేను నాకు కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉంది మైండ్లో ఆ టెన్త్ గురించి అండ్ ఇప్పుడు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి కూడా నేను ఈవెన్ ఐ కెన్ టీచ్ ఫర్ దెమ్ ఇంగ్లీష్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్ ఏ మ్యాథ్ బి అండ్ నేషనల్ మ్యాథ్ టాలెంట్ టెస్ట్లో నేను ఫస్ట్ స్టేట్ లెవెల్ మ్యాథ్ టాలెంట్ టెస్ట్లో కూడా నేను ఫస్ట్ సో నాకు మ్యాథ్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట మ్యాథ్ ఇస్ మై సోల్ నేను ఎప్పుడు అట్లా ఫీల్ అయితా అండ్ ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఇప్పుడు నేను ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ వర్షూ చేస్తూనే ఇప్పుడు నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో కూడా మొత్తం ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించిన సిలబస్ ఉంటుంది కదా దాన్ని మొత్తం నేను ఈజీ వేలో అందరికీ చెప్పాలి అనుకుంటున్నా చాలా మంది కట్ కాపీ పేస్ లాగా గుర్తు పెట్టుకుంటారు కదా సార్ ఏది చెప్తే అది మైండ్లో పెట్టుకుంటారు అండ్ ఎగ్జామ్ టైంలో గుర్తు రాకపోవచ్చు సో కొన్ని ట్రిక్స్ టెక్నిక్స్ అన్ని నేను ఫాలో అయ్యేవన్ని వాళ్ళకి నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా చెప్దాం అనుకుంటున్నా అండ్ నా జూనియర్స్కి నేను స్కూల్స్కి వెళ్ళి మోటివేషన్ ఇచ్చాను అదే రామ్ నేను ఏమంటున్నా అంటే వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ నువ్వు మోటివేషన్ ఏ రకంగా చెప్తా ఉంటున్నా ఇప్పుడు నాకే నువ్వు మోటివ్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను నాకే చెప్పు ఇప్పుడు మనం చాలా హార్డ్ వర్క్ చాలా మంది చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తారంటే లైఫ్లో మళ్ళీ అంత హార్డ్ వర్క్ చేయనంత చేస్తారు హార్డ్ వర్క్ ఇదే ఫైనల్ హార్డ్ వర్క్ ఇంకా లైఫ్లో అనే అంత చేస్తారు బట్ ఒక అన్ఫార్చునేట్లీ ఆర్ ఏదో ఒక పర్పస్ వల్ల మనకి రిజల్ట్ రాకపోవచ్చు ఆ టైంలో మనం డిసప్పాయింటెడ్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అవ్వ అవ్వకూడదు కానీ ఈవెన్ నేను అవుతాను అఫ్ కోర్స్ ఎవరైనా అవుతారు అంత కష్టపడి రిజల్ట్ రాకపోతే బట్ నేనేం ఫీల్ అవుతాను అంటే అంత హార్డ్ వర్క్ చేశారు కదా ఎవరు చేయనంత హార్డ్ వర్క్ చేశారు కాబట్టి మీకు వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇస్ గాడ్ మనకి ఇంత చిన్న రిజల్ట్ ఇవ్వాలి అనుకోవట్లేదు మనం చేసిన హార్డ్ వర్క్కి సో ఈ రిజల్ట్ మనకు చాలా చిన్నది ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్లో ఇంతకన్నా పెద్ద రిజల్ట్ మనకు రాబోతుంది మనం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే అంత పెద్ద రిజల్ట్ మనకు వస్తుంది అని నేను ఫీల్ అవుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసినప్పుడు చిన్న రిజల్ట్ వచ్చినా లేకపోతే రిజల్ట్ రాకపోయినా బాధపడద్దు ఫర్దర్గా మనకి ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే అంత హయ్యర్ పొజిషన్ వస్తుంది అనేది నేను ఫీల్ అవుతాను సూపర్ మంచిగా చెప్పే పాయింట్ అండ్ మీ ఫ్యూచర్ గోల్స్ ఏంటి మై గోల్ ఇస్ టు బికమ్ అన్ ఐఎస్ ఆఫీసర్ అండ్ మై మేక్ అండ్ ఆల్సో మేక్ మై పేరెంట్స్ ప్రౌడ్ నేను చదువుకున్న స్కూల్ లేదా కాలేజ్ అంతా యూనో విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ మా సైడ్లో ఎవరు లేరు ఇలా ఇన్స్పిరేషన్గా లేదా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిన వాళ్ళు సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు బీ ఇన్ దట్ పొజిషన్ సో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలంటే వాటికి ఉన్న క్వాలిటీస్ ఏంటి అది నీకు ఐడియా ఉందా యా నేను అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ ఫాలో అవుతాను అందరూ సృష్టి దేశ్ముఖ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వి నేను డైలీ చూస్తూ ఉంటాను చెప్పు ఉండ ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటి ఇప్పుడు యాజ్ నేను చెప్పినట్టు ఎప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చాను అని ఇదైతే ఉంటుందో కాన్ఫిడెన్స్ ఒక్కసారి యూపీఎస్సీ ఫీల్డ్కి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు ఫెయిల్ అవుతావు ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతావు బికాస్ యూపీఎస్సీ అనేది చాలా పెద్ద నాలెడ్జ్ అది పెద్ద యూనో బుక్ అదంతా చదువుకోవాలి మనం ఒకవేళ ఎంత చదివినా కానీ బై మీస్ ఇంటర్వ్యూలోనో మెయిన్స్లోనో ప్రిలిమ్స్లోనో ఎక్కడ పోతుందో మనకు తెలియదు బట్ ఒక్కసారి అందులో ఆ ఫీల్డ్లోకి నువ్వు అడుగు పెట్టినావు అంటే యూ షుడ్ ఫీల్ దట్ నువ్వు ఫెయిల్ అయినా ఫీల్ అవ్వకూడదు నెక్స్ట్ ఇంకా మనకు ఫైవ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కష్టపడాలి బట్ ఫెయిల్ అవుతే ఏం చేయాలి చాలా మంది కొంచెం చాలా డెలికేటెడ్ మైండ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నాది కూడా ఇప్పుడు నేను ఒక సెకండ్ వస్తే తట్టుకోలేకపోతాను చిన్నప్పుడు అలాగే ఉంటుండే హాఫ్ మార్క్ పోయినా చాలా ఏడ్చేదాన్ని సో అలా యూపీఎస్సీ ఫీల్డ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఉండకూడదు ఒక్కసారి ఫెయిల్ అయితే ఓకే ఫైన్ మనకి నెక్స్
సో ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ అంటే మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా అప్పటి నుంచి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ వరకు నేను ఇంగ్లీషే చాలా ప్రిపేర్ అయ్యాను బట్ అది అన్ఫార్చునేట్లీ లేకపోతే ఐ డోంట్ నో ఐ సెక్యూర్ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ మిగతా అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో బిహాఫ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అన్నిట్లో ఫుల్ టు ఫుల్ స్కోర్ నాది ఇంగ్లీష్లో నైంటీ ఫోర్ ఓ నేను దేనికైతే నా మొత్తం టైం డెడికేట్ చేశానో ఆ సబ్జెక్ట్ సో రివాల్యుయేషన్ అనేది ఇప్పుడు ఒకటి ఉంటుంది ప్రాసెస్ సో ఐమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దాట్ ఒకవేళ ఆ రివాల్యుయేషన్లో ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే అని ఉంది ఒకవేళ వస్తే ఐ బీ ద స్టేట్ ఫస్ట్ ఆర్ స్టేట్ సెకండ్ ఎక్సలెంట్ ఇంటర్ ఇంటర్ సో ఓవరాల్గా నీకు టోటల్ ఫోర్ సెవెంటీ కా ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ ఫుల్ టు ఫుల్ ఇన్ ఆల్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంగ్లీష్లో నైంటీ ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ బో చాలా టఫ్గా చదువుతున్నావు అయితే సో ఇంట్లో అంటే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా నీకు సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అయితే చాలా ఉంటుంది బట్ ఫినాన్షియల్ యూనో మెంటల్ సపోర్ట్ డాడీ అయినా మదర్ అయినా ఇస్తారు చాలా ఇప్పుడు నువ్వు చదవాలి అండ్ నాకు కంప్లీట్ మాది టూ స్టోర్ బిల్డింగ్ లార్జ్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి టూ స్టోర్ బట్ అది యూస్ అందరూ మేము రిచ్ అనుకుంటారు బట్ వీఆర్ నాట్ రిచ్ వీఆర్ మిడిల్ క్లాస్ ఉంది బట్ మాది లార్జ్ ఫ్యామిలీ ఫర్దర్గా ఆలోచించి మా డాడీ ఇప్పుడు ఫర్ ఫర్ సపోజ్ ఒక ఫనీ వేలో తీసుకుంటే నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయి మా అక్కకు మ్యారేజ్ అయిపోయి బ్రదర్స్కి మ్యారేజ్ అయిపోతే చాలా పెద్ద హౌస్ కావాలి కదా ఫ్యామిలీస్కి ఒక్క థాట్తో డాడీ బిల్డింగ్ ఏమంటారు కన్స్ట్రక్ట్ చేయించారు బట్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని వీఆర్ రిచ్ మిడిల్ క్లాస్ అవి చెప్పలేము కదా సో చా మేము ఎడ్యుకేషన్ పరంగా డాడ్ ఫిఫ్త్ వరకు మమ్మల్ని శాంతిని కేతన్ విచ్ ఇస్ యూనో కార్పొరేట్ స్కూల్ అప్పట్లో సిక్స్త్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో కంప్లీట్ ఫినాన్షియల్ అంటే లో అయిపోయింది మా ప్రాబ్లమ్ సో నేను మా సిస్టర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్కి షిఫ్ట్ అయిపోయాం బ్రదర్స్ ఇంకా వాళ్ళు చిన్న వాళ్ళు కదా ఇప్పుడు కార్పొరేట్లోనే ఉన్నారు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అయితే ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది మెంటల్గా బట్ నేను ఐఐటి ఈజ్ మై డ్రీమ్ ఐఐటి చేయాలి ఒకవేళ ఓసీ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఓసీ కాబట్టి యూపీఎస్సీ అనేది చాలా కష్టం చాలా టఫ్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది సో రిజర్వేషన్ కన్నా ముందు మనకు ఒకటి ఉండాలి టూ వేస్ ఉండాలి ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ కాకపోతే నా లైఫ్ ఏంటి అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అదన్నా ఉండాలి బట్ ఐఏఎస్ అవుతా ఖచ్చితంగా బట్ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకైతే ఇప్పుడు ఇది కాకపోతే ఇది అని అయినా ఉండాలి కదా ఐఐటి చేయాలి అనేది నా డ్రీమ్ బట్ ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ వల్ల కోవిడ్ టైం కదా అప్పుడు ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ వల్ల నేను ఐఐటి తీసుకోలేకపోయినా ఐపీఏ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను బట్ స్టిల్ నాకు సార్స్ తెలిసిన సార్స్ ఐఐటి ఫౌండేషన్ బుక్స్ ఉంటాయి కదా అని వాటిని పీడిఎఫ్ ద్వారా పంపిస్తున్నారు ఆన్లైన్లో ప్రిపేర్ అవుతున్నాను ఎక్సలెంట్ సో నువ్వు గవర్నమెంట్ని ఏమైనా అడగాలని కొన్ని కోరుకోవాలని కానీ ఏమైనా ఉందా గవ గవర్నమెంట్ ఆ గవర్నమెంట్ని అడగ అంటే నా పర్సనల్గా ఏం లేదు బట్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే నేను ఎయిత్ స్టాండర్డ్లో ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు ఒక క్వశ్చన్ అడగాలని ఉంటుంది సో ఇప్పుడు అడిగేస్తాను నైన్ నైన్త్లో ఉన్నప్పుడు రేషన్ ఇస్తారు కదా అందరికీ సో ఇప్పుడు మనం డాక్టర్ని రెస్పెక్టెడ్ డాక్టర్ అంటాం లాయర్ని రెస్పెక్టెడ్ లాయర్ అంటాం ఇప్పుడు ఇంజనీర్ని రెస్పెక్టెడ్ అని పిలుస్తాం ఏదైనా సెషన్స్కి ఉన్నా ఏమైనా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని రెస్పెక్టెడ్ అంటాం నేను మా సార్ని అడిగాను సార్ వీళ్ళందరికీ రెస్పెక్టెడ్ లేకపోతే శ్రీ అని పిలుస్తారు కదా శ్రీ అని లేదా రెస్పెక్ట్ అని రెస్పెక్టెడ్ అని లేకపోతే నేమ్ తర్వాత గారు అని అంటారు కదా ఎందుకంటారు సార్ అంటే సార్ ఏమన్నారు వాళ్ళందరూ గవర్నమెంట్లో ఒక గ్రేట్ పొజిషన్ని యూనో వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి అన్నారు వై నాట్ ఫర్ ఫార్మర్ అని నేను అడిగాను ఇప్పుడు ఫార్మర్ని ఎల్లయ్యా పోచయ్యా అని పిలిచి వాళ్ళకి రేషన్ ఇస్తారు వాళ్ళకి ఎందుకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరు అంటే కొంచెం గారు అని అంటే ఏమవుతుంది లేదా రెస్పెక్ట్ ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే గారు అన్నంత మాత్రాన వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ రాదు వాళ్ళు ఏదైతే పండిస్తారో క్రాప్ దానికి మంచి ప్రైజ్ ఇస్తే వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ వస్తుంది అని చెప్పారు సో దీ ఈ విషయంలో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు రిక్వెస్ట్ చాలా మంది మహా సైడ్ కూడా రైతులు ఉంటారు కదా మా షాప్కి వచ్చిన వాళ్ళు అది వాళ్ళు అదే చెప్తారనమాట ఈసారి పంటకి ఇంత తక్కువ రేట్ ఇచ్చారు లేదా ఈ ఫీ ఈ క్రాప్కి ఇంతే ఇస్తున్నారు అని సో ఆ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్లో గవర్నమెంట్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అంటే వాళ్ళ అందరికి ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక ఐఫోన్ కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైనా లాంచ్ చేస్తే ఫిక్స్ చేసుకునే రేట్ మనీ వాళ్ళకు ఉంటుంది మరి ఫార్మరే కదండి అంత కష్టపడి అంత క్రాప్ చేసేది ఆ ఫీల్డ్లో క్రాప్ పండించేది అయినకి ఆ చాయిస్ ఇవ్వమని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను అంతే అంటే క్రాప్కి ఎక్సలెంట్ సో ఖచ్చితంగా మీ రిక్వెస్ట్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం నాకు నీ మంచి టాలెంట్ ఉంది బాగా చదువుతున్నావు టెన్త్ మంచి మార్క్స్ సో నువ్వు తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటే ఇ
థర్టీ ప్లస్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ని చేసినప్పటికీ కూడా స్టిల్ నేను ఫినాన్షియల్గా మా ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ ఇవ్వలేకపోతున్నా అని బట్ ఈ సుమన్ టీవీ వాళ్ళ యూనో తరపున ఐఎమ్ టెలింగ్ మై పేరెంట్స్ ఆర్ ప్రామిజింగ్ మై పేరెంట్స్ దట్ డెఫినెట్లీ ఒక వన్ టూ ఇయర్స్లో ఈ యూట్యూబ్ కానీ ఏదైనా నాకు తెలుసు అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎంసెట్ ఉంటుంది ఐఐటి ఉంటుంది మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయి సాధిస్తే మనకి చాలా ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి సో ఐఎమ్ ప్రామిజింగ్ దాట్ మా పేరెంట్స్ని ఖచ్చితంగా ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ యూనో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దెమ్ టు బి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దెమ్ వెరీ హ్యాపీ ఆ ఒకటి ప్రామిస్ చేస్తున్నాను అండ్ మా కాలేజ్ కూడా నాకు చాలా సపోర్ట్ చేసింది కంప్లీట్ అచీవ్మెంట్స్లో నాకు తెలిసి ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ ఫెలిసిటేషన్స్ కాలేజ్లోనే జరిగినాయి నాకు నేను ఇన్ని అచీవ్ చేసా వరల్డ్ రికార్డ్ అండ్ వాళ్ళు పేమెంట్ నా దగ్గర నుంచి ఫీజు కూడా తీసుకోరు ఇట్ ఈస్ అ ప్రైవేట్ కాలేజ్ బట్ స్టిల్ వాళ్ళు అంటే పేమెంట్ చేయమని లేదా ఏ ఎగ్జామ్కి నాకు ఫీజ్ పే చేయమని అడగలేదు సో ఐ నీడ్ టు థ్యాంక్ మై కాలేజ్ ఆల్సో అండ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ మీ సూపర్ సూపర్ వెరీ గుడ్ ఇలాంటి కాలేజెస్ వాళ్ళు కూడా ఇంత మంచి సపోర్ట్ ఇస్తే ఇంకంతకన్నా ఏం కావాలి కదా ఎస్ ఇలాంటి సపోర్ట్ని ఇలాంటి టాలెంట్ ఉండి ఎడ్యుకేషన్లో మంచి మార్క్స్ ఇలా సాధిస్తే కాలేజ్కి అదే ప్రౌడ్ ఉంటుంది అండ్ యాజ్ యూజువల్గా పేరెంట్స్కి అదే ప్రౌడ్ ఉంటుంది నీతో ఉన్న ఫ్రెండ్స్కి అదే ప్రౌడ్ ఉంటుంది సో ఇంక ఇలాంటి ప్రౌడ్ మూమెంట్స్ ఎంటైర్ స్టేట్ లెవెల్లో తీసుకురావాలి మీ డిస్టిక్ లెవెల్లో తీసుకురావాలి మీ ఊరు లెవెల్లో తీసుకురావాలి ఓకేనా ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ నాగిని థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ